Bueno, buenos días. Mi estimado, muy buenos días. Bien, hermano. Ahí eh, otro conversando ciberseguridad. ¿Cómo has estado, Andrés? Pues muy bien, mi hermano. Muy bien, la verdad. Aquí nuevamente con el ánimo puesto para esta tercera experiencia, como ya lo he venido bautizando. Sí, entonces, pues no, aquí estamos. Vamos a ver quién nos acompaña. Tenemos, eh, estamos haciendo como enfrente de una audiencia en vivo, <ríe> front of a live audience, a ver eh, cómo, cómo funciona esto. Eh, pues hoy es, eh, hoy que es, hoy es el primero de junio, Ay, madre. Oye, ya, ya sé, ya mitad del año ya comienza. La mitad ¿no? del año, así es, Ay, comienza. Entonces, sí. ¿Cuáles han sido las metas tuyas hasta el momento que, que has cumplido, estás por, estás por cumplir? Pues te cuento que en eso tengo dos metas cumplidas ya. Bueno, el tema de CISOS Club y que tuviera eh, un proceso de mentoría. Entonces, esa ha sido una meta cumplida. Yo la tenía ahí en el calendario y se cumplió. Y ahí vamos. Entonces, Excelente. eso ha sido como muy chévere. Y el tema número dos, pues digamos que esa se va a cumplir ahorita en, septiembre, en agosto, eh, que es eh, un taller para CISOS que... Ya está como cocinándose, no puedo adelantar mucho, pero se está cocinando y ya tengo todo, pero está ahí. Entonces lo vamos a hacer muy interesante y, y particularmente tiene algo de relación con lo que estamos conversando. Entonces, aparte de todo, voy llevando ya como muchas eh, re, relaciones para cuando hagamos esa actividad, eh, va a ser bastante nutriti, nutrido el, eh, la, la conversación en ese momento. Excelente, sí, entonces excelente. son como las dos cosas en las que vamos ahí y que sí, que se han venido dando y que bueno, han tenido ah, bueno. como buenas cositas. Pues eso es lo importante, es lo que seguimos diciendo aquí, uno siempre tiene que escribir las metas y, y, y medirlas, ¿no? Y, y uno, durante el año uno dice, sí, vamos bien, vamos en camino, porque no, no, ¿cómo, cómo se da cuenta que va en camino o no? Y, y, y eso ya, pues a, de acuerdo a lo que estamos conversando, vamos a conversar hoy, que es el tema de cómo comenzamos... Uno, cómo comenzamos una carrera en ciberseguridad. Do, dos, cómo nos mantenemos. Y tres, cómo desarrollamos la carrera, ¿correcto? Sí, así es. Eh, ¿Tú tenías una, una gráfica, una encuesta, un resultado de una encuesta que nos querías mostrar o comenzamos ah, con la mía? Pues, si quieres, comencemos con la tuya y después okay. con, ponemos la esta y ahí vamos. Sí, porque la, la, la mía es, eh, es, es global, ¿no? Eh, y es algo que encontré... No me acuerdo a dónde fue hace un tiempito. Eh, creo que fue en LinkedIn. Y la bajé porque me pareció interesante. Y la, y la bajé y, y dije, y la grabé con certificaciones para mi hijo. <ríe> Como te había comentado, mi hijo se gradúa ahora en el tema de economía y quiere hacer la, la quiere moverse hacia a ciberseguridad, entonces encontré este mapa, déjame quito mi cámara para que se vea todo bien igual hago yo para que entonces esto, obviamente esto es una certificación eh, IT Certification Roadmap que da Compti, me pareció, me pareció interesante no, no, es súper chévere es súper no chévere, está completa, no está completa, eh, por ejemplo faltan en el tema de, de cloud que es la moradita a mano derecha, si uno sigue esa línea, eh, solamente colocan información acerca de AWS, nada acerca de, de, de Microsoft o... Obviamente. Sí. Entonces, eh, pero de todas maneras es muy interesante y, y podemos no, claro. comenzar. Miremos la, la, desde la parte izquierda, donde es básicamente cómo entrar. Eh, tú no tienes, tienes cero experiencia y, y, y quieres entrar a, a, a esto. Ahora, la pregunta que siempre tenemos, y fue la, la, lo, lo que conversamos la semana pasada, ¿es necesario tener certificaciones? Digamos que como, como lo conversamos la vez pasada, eh, son un plus que debe ser considerado claramente porque el mercado así lo exige. Sí, sí exacto. Y, y yo creo que sí es importante hacer la salvedad de que son importantes las certificaciones definitivamente. Las sí. certificaciones sí o sí son un plus importante en todo el recorrido de la carrera del profesional de ciberseguridad. La ¿verdad? carrera. Es, es muy importante. 
eh, es que digamos que y lo puse y lo puse con intención porque eh, <risa> ha, seguido, ha seguido siendo como una constante que he venido hablando con varios profesionales todos estos días eh, y yo creo que tú y yo lo tocamos en algún momento, yo hice un, un comentario suelto, yo hoy considero que ciberseguridad es una carrera ¿sí? exacto, exacto. Sí, hoy exacto. es una carrera e inclusive yo me atrevería a decir que las universidades están en mora de crear un pregrado para ciberseguridad. En Estados Unidos ya existe y muchos. ¿no? Sí, en, yo, en yo, he visto, yo he visto ya en Estados Unidos, aquí en Colombia existe solamente uno, no es una carrera profesional, son técnicos profesionales. Okay. En España ya hay también ingenieros okay. en ciberseguridad y son varios pregrados los que hay eh, como parte de la del proceso de decir, oiga, ingeniería de computación es una cosa e ingeniería de ciberseguridad comparten conocimientos sí, pero esto es otra cosa okay. y yo creo que eso es súper, súper clave porque pues eso le da un sentido distinto, o sea, por ejemplo, para conectar las cosas, eso alimenta este mapa y le da sentido que este mapa muestra claramente eso oiga, usted va a recorrer una carrera exacto Sí, porque esto, esto no estamos hablando de un año, ¿no? Eso no, estamos no. hablando de muchos años. Así o sea, es. O sea, por ejemplo, eh, de, desde beginner a la izquierda, por ejemplo, el Information Security, que está en azul, ¿sí? Comienza, dice, uh -huh. comienza con CompTIA ITF, creo que es que dice, ya no sí. puedo ni ver. CompTIA ITF como beginner, y mira con qué termina, con un CCI, sí. el CCIE de Cisco. O sea, y todos sabemos que estamos en esta industria que... Obtener el CCIE eh, hace muchos años era el que le llamaban el Holy Grail, ¿no? De, de networking. Sí, claro, por supuesto. Pero uno tenía que estar en la industria por unos 10 años. Yo nunca conocí un CCIE que tenía menos de, de 10 años en la industria. Claro. Entonces, entonces, esto está dándote una idea de, de, de los años. Ahora, y, dale. Inclusive, si tú te fijas y estamos en ese mismo ejercicio, mira cómo ellos, el, el ejercicio de CompTIA, para, hablar, para nominar a un experto, ponen a CISPE como un avanzado y no como un experto y ponen a CISM por delante. Sí, sí, digamos, puede haber sí. cualquier cantidad de interpretaciones, muy probablemente a otros dicen, no, CISPE debe ser mucho más avanzado. Bueno, en fin, aún así, ellos tienen como una valoración y dicen, mire, un experto ya es una persona que efectivamente tiene un recorrido, pues imagínate cuánto puede pasar del beginner para llegar al experto, como bien lo estás diciendo, Exacto. por lo menos 10 años, eh, eso podría ser, y si miráramos los ejercicios del común corriente, pues muy probablemente por ahí pasamos, pasaron hace rato, 10, eh, 15, eh. 20 años. Exacto, ¿sí? entonces, entonces yo soy, yo soy eh, muy creyente en las certificaciones, eh, pero por mí, ¿sí? porque para mí, para yo saber, para autocalificarme, que yo entiendo y entendí lo que estudié, aquí está mi certificación. Y no y de nuevo, no es certificación de asistencia que fui a un webinar o fui a un evento y tengo mi certificación. No, no. Es eh, que, y lo que tomé el examen y lo pasaste, exactamente. Exacto. Sí. exacto. Inclusive hubo, hubo muchas, una conversación interesante acerca del CISM, ¿no? Este, estos, estos par de días en el grupo de, de WhatsApp, que es sí. que, partes, que alguien está preguntando por una base de datos, de, de ejemplos de preguntas para el examen. Sí, ah, así es. Que, que es interesante. Eh, o sea, la, hay, hay, hay mucho interés en, en el tema de la certificación. Eh, entonces, regresemos a esto. En la parte izquierda donde dice Beginner Noves, yo... Yo digo que si alguien va a comenzar, definitivamente tienen que tener certificaciones para comenzar. A no ser que sea como un desarrollador, un programador, algo así. Pero del resto, o sea, alguien que entre, que quiera hacer un eh, networking o, o consultor de seguridad, para mí tiene, si nunca han hecho, no, no tiene experiencia en el, el tema técnico, el tema del networking y cosas así, para mí es muy importante el tema del beginner novice. Eh, por ejemplo, con mi hijo, yo estoy pensando definitivamente el, el CompTIA A plus de seguridad y de networking y ya comencé a trabajar con él en con el, el Cisco, el CCENT, porque, okay. porque le muestra la, lo base, lo base base de networking, que lo que estuvimos conversando la, la semana pasada, que o sea le, le, le enseñan lo de la capa O, OSI, lo de switches, routers, VLAN, todas esas cosas que 
para mí son, son conocimientos necesarios en una carrera de ciberseguridad. No sé tú qué opinas. No, mira, te voy a contar una historia. <risa> Resulta, a, a, a mí me gustan las historias, y, y particularmente las mías. Pues yo, yo <risa> refiero a las mías. Yo siempre he dicho a hoy, después de todos estos años, primero me he sentido privilegiado y me doy cuenta ahora de que yo he hecho mi carrera en el mundo de la ciberseguridad. Yo le digo a todos, hoy me di cuenta, y estos días, me, este año particularmente, me he dado cuenta que yo nunca tuve experiencia en las áreas de TI. O sea, yo salí de la universidad y de una vez entré a trabajar con Linux, particularmente en el kernel del sistema operacional y haciendo muchas implementaciones Linux, todas en temas de seguridad. Y una de las cosas en donde viene toda la historia y por qué la cuenta es que mi primera certificación fue yo me certifiqué en algo que se llamaba en esa época, estaba hablando del año 2001, el LPI, el Linux Program Institute. ¿sí? Y yo hice los tres niveles, LPI 1, 2 y fui el experimento del nivel 3, que era el, digamos que el, el nivel más avanzado de conocer el kernel, de desarrollar en el kernel, bueno, hacer una, un trabajo como muy profundo en el kernel y a mí me tocó para hablar cómo fue la cosa, a mí me tocó escribir en una de las prácticas, eh, me tocó reescribir un driver de una tarjeta de red. Sí, y el pasado, pues, <risa> esto es, es extremadamente avanzado, <risa> sino que ¿sabes cuál fue el punto para ponerlo acá en, este, en, en, este, en esta conversación? El punto es que ese día terminé de reafirmar y aprender y, de, y desaprender claramente mucho de la teoría de Andrew Tannenbaum en su libro de networking, que es el que todas las universidades, la mayoría, eh, si no lo han tocado, entonces no han hablado de redes, eh, se ha utilizado. Yo decía, carambas, el día que me puse a escribir el driver y que me tocó en C puro, y en, estamos hablando del C, obviamente, del año 2000, y después todo el proceso de la compilada, y sí. no sé qué, y reensamble el kernel, Oh, no, te, no te alcanza a imaginar cuántas resambladas de kernel, después de eso me volví un experto en ese tiempo. Entonces, el punto es que efectivamente, empezando, eh, ratificando lo que he venido diciendo es, sí, definitivamente tiene que haber un back técnico muy importante para que te dé el permiso para poder llegar. Estas certificaciones son muy importantes. Es que a mí me parece que lo que tú planteas es súper clave, es tener un back que te respalde tu nivel técnico, te va a dar un buen recorrido, porque, la, mira, yo ayer le decía a alguien algo que voy a volver a reafirmar aquí, tú no puedes llegar a ser un manager de seguridad si al menos no conoces el mundo técnico. Distinto, puede pasar como ciertos casos. Yo la vez pasada te comentaba que conocí la historia de Malcolm Harkins y el man es contador. El man, te conté la historia, el man nació en el departamento técnico, posiblemente no escribió el código. ¿sí? El man conoció como todo el, el, el andamiaje de cómo funcionaban las áreas de TI y al final el man me dijo, cuando yo llegué a la posición de ser VP CISO de alto nivel, yo lo que sí me encargué fue de tener a unos brillantes técnicos que entendieran por mí esto que yo no iba a entender, que eran los detalles así de súper ultra... Entonces, el, el hombre ratificó lo importante que es en las carreras de ciberseguridad, la parte dura, esos hard skills, como dirían por ahí, eh, que pueden estas certificaciones ayudarte a multiplicarlos, porque cuando tú sales claramente de la universidad, sales con un mar que se puede llamar el mar de la teoría. Sí, y cuando tú vas, como me pasó a mí, la otra historia que va a complemento con esto y por qué llegué ahí fue porque a mí en la universidad, por ejemplo, me vendieron como el mejor desarrollador del mundo. Y a mí me vendieron, digamos, la universidad me convenció y me mandó a una empresa a trabajar en desarrollo comercial. Y, y, yo, y yo fui un fra o sea, yo tengo que reconocerlo. No, digamos, la palabra es dura, pero yo no funcioné ahí y ahí me di cuenta que eso no era lo mío. Claro. Sí, y ahí me di cuenta que a mí me empezó fueron a gustar porque empecé, me di cuenta que me gustaban tanto las redes porque empecé a resolver, fue en ese desarrollo comercial, me enfrasqué en resolver el problema de cómo hacer la transmisión del, de los datos que se estaban eh, gestionando entre la aplicación de una manera más rápida. 
Y así a raíz de eso me di cuenta, ah, no, es que yo, y empecé y cogí y tal, y así encontré la solución que el Linux era mejor porque había que hacer una optimización de la tarjeta de red, tra, 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 y seguí, 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 y cuando quise ver ya estaba en LPI. Ok, sí, interesante. Y cuando, sí, pues claro, y cuando ya yo vi LPI 1, y entonces, está y LPI 2, tra, y cua, sí, ahí cuando ya me di, cuenta que estaba muy dentro del kernel y entonces empecé a mirar el tema de la seguridad y no sé qué y, y, y en los foros que en ese tiempo existían las discusiones bizantinas, no, es que sí se pueden hacer saltos de la autenticación y entonces empecé como que uy caramba y esto ¡pum! 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 resultado de la operación mundo de la seguridad de una vez y así empecé que no, que entonces los firewall funcionan así y que eh, en ese tiempo estamos hablando del IP Change y, y entonces yo metí en el código del IP Change y pertenecía al grupo de desarrollo de IP Change, pero solamente por observar, porque yo no, lo, los aportes pues, míos eran mínimos, eh, desde sí. el código cero, sí, solo, solo ese driver de la tarjeta que después lo llevé al kernel y, y esta es la tercera historia de esa misma, de esa misma <risa> cadena. Cuando terminé mi driver, yo dije, uy, no, ya resolví un problema, voy a compartirlo en la comunidad. Efectivamente, lo llevé a las comunidades y en las comunidades me dijeron, gracias por el driver, sin embargo, ya lo resolvimos. En un grupo más grande ya nos sentamos todos y escribimos el, el código y tu código tiene unas, unos complementos que nos sirven, pero ya está resuelto. Y yo, ah, bueno, listo, no importa. <risa> yo me quedé <risa> pestaña. El driver funcionaba y el driver era de las tarjetas modernas de red. Entonces, esos back técnicos y estas certificaciones te pueden ayudar es a coger toda esa teoría con la que tú sales de la universidad y ¡pluf! volverla a algo real para que tú de verdad, 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 eso que vas a hacer con tu hijo me parece genial. Listo, vas a coger, lo vas a llevar al campo de batalla. Exacto, exacto. ¿Sí? Porque, porque al final, al final, como tú dices, uno comienza la carrera... Eh, que uno piensa uno va a hacer una carrera y termina en otra, entonces por eso me gusta esta gráfica, porque al final cuando muestran a la parte derecha Information Security, Network and Cloud Technologies Hardware, sir, o sea una vez que lleguemos a uno de esos puntos podremos hacer el salto a otro ¿sí? Eh, o sea, yo comencé en el tema de networking ¿sí? y resulta que mira networking no 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 está aquí está es o oh, oh, bueno está con cloud technologies pero en alguna parte entre advanced y expert en alguna de esas partes hice el salto a information security que es la azul ¿Sí? Sí. Y, y en algún momento también hice el último que está en amarillo que es training entonces, yo veo esto que está aquí, por ejemplo, y, y yo digo, ok, IT Management Strategy, el rojito. Pues, no hace mucho obtuve la certificación de SAPSA, que, que Uy, es como... Esa es, ese y, modelo es duro. Es durísimo, es durísimo. Y, y especialmente cuando uno va a la clase y el instructor te lee, te lee te, no, te está, no te está ayudando, pero te está leyendo. Sí, no, <risa> esa es línea de los slides, que eso es lo más, lo más seco que hay. De todas maneras, yo me di cuenta que yo no me gusta IT Management Strategy. No es para mí. Eh, aunque pasé y, y, y tengo esa certificación de SAPSA, no, 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 no me gusta. Ah, en ese momento, como te comenté la semana pasada, durante la semana, he estado enfocado en el tema de, de, de la nube, Cloud Technologies. Muy interesante ese tema, interesantísimo. Vamos a ver si me gusta. Eh, una vez que siga que, que siga ahí, pero todo es basado, todo es basado en, en, en la base, en el tema de beginner y noves. Eh, yo creo que llegar al punto a la derecha sin tener una certificación es posible, pero es muy difícil. No, no, y, no, y son complementos para enlazar las conversaciones como la anterior del, del anterior conversatorio, son complementos porque, porque son necesarios, o sea, esto, por ejemplo, llegar a ser un Information Security Manager a solo, a solo maestrías, no, 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 tú necesitas la otra, porque tú también necesitas validar toda esa, eh, lo bueno que tienen las certificaciones es lo que no producen los estudios eh, formales, los estudios formales no comprueban tu experiencia, te dan Exacto. ese instrumento para pensar y crear y resolver problemas. De alta, de alta densidad, de hecho, para eso es que están. Mientras que las certificaciones pueden comprobar tu experiencia real, 
¿sí? O en su debido efecto, inclusive como yo lo discutía con alguien, pueden hasta probar tu inclinación. Tú acabas de decir una palabra que me, me, me parece que es clave y es la intención tuya como individuo para tomar la decisión de si coges o no. Si, mira que utilizaste, es que a mí me gustó, es que a mí no me gustó, es que a mí, sí, entonces parte del hecho de que es importante que en estas carreras haya un deseo y yo voy recorriendo a través de todas estas certificaciones y de toda esta formación, entonces con las certificaciones voy comprobando mi experiencia en, de conocimiento en ciertos campos y con el estudio formal me amplío mis capacidades para desarrollar problemas y eso ya me va sumando y me va poniendo, eh, por eso yo, yo sí claramente, recorrer todo este camino a punta de certificaciones no es lo único, tampoco Correcto. funciona. Recorrerlo a punta de títulos de maestrías, doctorados y especializaciones tampoco funciona. Eh, y recorrerlo a punta de cualquiera de los dos sin experiencia tampoco funciona. Sí, sí, sí. sí no, y, y, no, de acuerdo. Y, y de nuevo, regresemos al, al, al tema que, que estamos haciendo, tratando aquí, que es eh, cómo, cómo comenzar la carrera de ciberseguridad o cómo mantenerse o cómo hacer el salto en las diferentes modalidades que nos ofrece el tema de ciberseguridad, porque ese también es el problema, ¿no? Que uno uh -huh. sale con una, está la maestría de ciberseguridad y nos dice, ok, pero ¿en qué? O sea, eh, te gracia con una maestría en qué? En Information Security, en Network y Cloud Technologies, en todas esas cosas. O sea, es imposible que salgas un experto en todo esto. De Así una es. Así Por eso es. estamos de muy de acuerdo que esto es una carrera y, y lo bonito de esta carrera es que hay tantas opciones, hay Uf. tantas opciones que, que es muy bueno, pero bueno, hay que comenzar al, al, al principio. Entonces yo utilizo el ejemplo de mi hijo, como, como yo dije, yo, yo sé que, con, que yo aprendo y yo puedo hacer el, 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 el salto a muchas de estas opciones porque ya tengo la información base. Yo ya sé cómo un paquete funciona en el modelo OSI. Yo entiendo el tema de infraestructura, entiendo el tema de seguridad, de comunicación y, 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 y cosas por el estilo. Entonces, yo definitivamente este, este de la mano izquierda es muy importante. Los CompTIA, sí. para mí los CompTIA, el CCENT de Cisco es Impresionante. Ese CCNT de Cisco, que tienen dos, ¿no? Eh, uh -huh. NT1 y NT2, eh, eso te da toda la básica de, de networking. Te da todo. Inclu inclusive te, te sales aprendiendo acerca de eh, TCP IP, de IP addressing y, 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 y Wi-Fi y todo eso, y un poco de seguridad. O sea, te da un, una base muy, muy, muy importante. Y yo creo que eso es muy necesario para las personas que están comenzando de cero, porque tienen que darle un orden, si no, uno se pierde, uno no es sabe por qué tú lo, Exacto, y tú lo has dicho extremadamente, eh, o sea, has notado algo que yo quiero que también hacer una, un alto en el camino, orden, orden. Eh, ayer le decía a un, a un muchacho, 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 Estamos hablando de que acaba de salir de la universidad, tiene 22 años. Y lo primero que llegué y me dijo, Andrés, es que voy a hacer eh, el curso de auditor líder ISO 27001. Bueno, yo le dije, listo. Y como, ven, una pregunta. Tú, entonces me causó curiosidad, entonces empecé a preguntarle que dónde había trabajado. No, no, eh, acabo de salir de la universidad, me acabo de graduar. Eh, y de, nos dieron una electiva que fue seguridad de la información y allá nos hablaron pues del, del tema de auditor líder sí y que uno podía implementar sistemas de gestión y tal. Y yo le dije, ok, todo eso está perfecto. Con lo que te vas a enfrentar es con lo siguiente. En la 27001 hay un pequeño anexo que se llama la 27002. Y ahí ese pequeño anexo que son 114 controles, por lo menos el 80% de esos controles son técnicos. Y muchos, como dos domi cuatro dominios que son desarrollo de software, eh, gestión de las comunicaciones, son los más duros que tienen que ver con la parte netamente técnica, instalación de firewalls, no sé qué, ta, ta, ta. ¿Tú entiendes bien cómo funcionan esas tecnologías? Usted me dijo, pues yo no lo entiendo bien. Yo le dije, entonces yo creo que puedes llegar a tener un gran dolor de cabeza, porque ¿cómo vas a implementar un control que te dice aplica un control criptográfico? 
si todavía no sabes ni siquiera lo que es el algoritmo de RCA. Eh, no, y, y, y no solamente eso, o, sea, ¿Sí? o, sea, o, sea, o sea, estamos hablando en el tema, o sea, otro campo que es auditoría. Auditoría no, no, no está... No, pero, pero voy, voy, voy con la historia, porque auditoría no tiene nada que ver con Information Security, no tiene nada que Bingo. ver con multi-cloud, con hardware service, Bingo. nada que ver con eso. Sí. Entonces, sí. y es lo importante, porque tú eres un experto en Information Security, y Network Cloud Technologies o, o eso, no significa que tú sabes de auditoría. Bingo. Te ayuda. Te ayuda a entender mucho más, como tú estás diciendo, el tema de los controles. Y viceversa, porque eres un experto en auditoría, no tiene que ser un experto en Information Security Network Controls. Y entonces la historia es esta. Yo estaba con una empresa grande y estaba comenzando mis pasos en ciberseguridad. Mucha experiencia en el tema de networking, infraestructura y firewalls y todo eso. Pero enfocado, enfocado en ciberseguridad, estaba comenzando mis, mis, mis pasos. Y teníamos un proyecto y ahí habíamos como 20 personas, todos expertos. Y todos, como ciberseguridad, era nuevo en ese tiempo. Todos expertos en networking, ¿sí? Y había varias personas en maestrías de networking y, y, de, y, de, y de, de computer science y todo esto. Bueno, y la cosa era para hacer una auditoría en, un, en una, una cosa gubernamental con el tema de salud basado en el 853 Rev, Rev 3, Rev 4. Y entonces llega el tipo y comienza, pa, 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 que los controles, que vamos a evitar los controles y todo. Y, y pasó 30 minutos hablando de controles. Y dijo, preguntas. Hermano, yo, soy, yo estaba confundido, yo no tenía la menor idea de qué está hablando. Yo levanté la mano y yo dije, eh, ¿qué es un control? <risa> Porque yo no estoy en auditoría. En el, en, en el mundo de, real de networking, en mi vida me referí a un firewall como un control. Yo me Bien. refería a un firewall. Como una media. Sí. de seguridad. Ya. Y entonces, entonces, pero lo chistoso fue cuando el tipo dijo, alguien más tiene la misma pregunta y ahí todo el mundo levantó la mano. <risa> levantó la mano. Sí. Eh, es, es, eh, entonces, entonces la historia que tú estás diciendo del muchacho que auditor sin saber esto, eh, es a la inversa, funciona a ambos lados. Sí, eh, sí, sí. Una, una pregunta que te quiero hacer, que, que, que a mí me, me, no la he querido hacer porque no sabía, no, 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 no quiero insultar a nadie, pero... ¿Por qué en Colombia y en Latinoamérica el, ese enfoque con el ISO? Te, y, te, y te lo digo de esa manera. En mi experiencia, acá en Estados Unidos, yo diría una sola vez o dos o dos veces. Eh, ¿Por hablar del ISO? El ISO, el ISO, el ISO. Y fue solamente para prepararme para el examen de, de, de Cloud Security. Bueno, aquí hay cierta cosa y es eh, lo siguiente. ISO... Yo, yo, yo tengo la siguiente analogía. ISO es al Iberoamérica lo que es NIS a Estados Unidos. Ah, okay, ya es suficiente. <risa> ya entendí. Porque aquí sí todo es NIST. NIST. Por eso, o sea, digamos, yo he tenido el privilegio de estudiar, entonces es lo modelo, entonces yo ya lo tengo. Además que lo realmente no es una frase mía, solo que cuando estaba por fuera, alguien me dijo, mira Andrés, eso es sencillo. ISO es a la TAM. Y a Iberoamérica, porque en Europa se usa también. Sí, sí claro. ahorita están pegando muy, muy duro en ISA, pero digamos que ese es otro, pero está muy fuerte ISO. Como a Estados Unidos es NIS, en Estados Unidos todo es NIS. Y sí. todo lo que tú le plantees, entonces te dice, eso es NIS, ¿cómo lo puedo hacer? Tanto que existen okay. muchas mallas de relacionamiento de que con este control de NIS tú puedes resolver este problema en ISO. Sí, entonces es así, es así. Sí. Ok, entonces, a, a, eso, a eso lo quería listo. Entonces, sí, entonces ya, 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 estoy, ya, estoy, con, ya estoy bien. Ya. Bueno, eh, entonces mira, hoy hubo, estaba viendo y creí que había hecho un like uh, porque hubo, hay, hubo una conversación en Twitter con varios líderes y que con, yo considero eh, varios líderes, Josh Corman, por ejemplo, es uno de ellos, eh, donde están hablando acerca de CISP. La certificación de, de CIS, ¿es este? Es, eh, no, este no es. Eh, y de todas maneras, eh, eh, él le hacía la pregunta, que si tener la certificación de CIS es considerado un experto. Y entonces miramos esto de CompTIA y buscamos en el área de experto a la mano derecha y vemos que, que hay... ¿Sí? Ajá. Pero entonces... Que... 
Entonces la pregunta que, est que están haciendo, y, y ahí comienza la, la, la gente con el ego, y con el, lo hacemos acá, el, el chip on the shoulder, ¿cómo se dice eso en español? Que tiene una piedrita en el, ol en el hombro, ¿cómo se dice? Sí, o sea... Pues sí, dejémoslo como el ego, sí, se el dispara ego. el ego, sí. Se dispara. Entonces ahí nos dicen que, ah, que, que es que el, hay CISPES que dicen que son expertos, pero no saben cómo configurar un firewall. Entonces yo digo, pues sí, pero es que CISPES no tiene nada que ver no, con configurar no, firewalls. No, así es, el tan CISPES. simple como eso. Sí, ¿no? Entonces, sí. cuando yo obtuve el CISPES, hace uf, muchos años atrás, que cuando yo estaba viviendo en Inglaterra, fui y tomé ese examen y lo pasé, afortunadamente, eh, y, y, y abrí mi empresa en Latinoamérica, en Colombia y en Chile, en, ese, en esos tiempos, ciberseguridad, nadie hablaba de ciberseguridad, ¿sí? Y comenzaban la gente a hablar, y, y salía la gente que decían que son expertos en ciberseguridad, porque hicieron o han, han instalado firewalls, ¿Te acuerdas? Y todavía hay gente que dice que son expertos en ciberseguridad porque instalan firewalls, ¿no? Eh, pero en ese tiempo, eso era muy común. Entonces, yo decía, mira, y decía a los clientes, si la persona viene y le dice que son expertos en ciberseguridad, pregúntenles que les muestre el, este carnecito que dice que son certificados como un CISPE. Y yo lo utilizaba como un diferenciador. Porque en ese tiempo no mucha gente tenía eso. Ahora, ahora todo, casi todo el mundo tiene un CISPE, ¿no? Me eh, parece. Hay este, bastantes pues, personas, sí. sí entonces, eh, entonces ese, 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 es, ese es el tema que, están, que estaban discutiendo hoy. ¿Es un CISPE un experto o no? Para mí que sí. Yo, yo, lo, yo me ratifico en lo que digo. Yo creo que todas esas certificaciones demuestran una capacidad en un momento determinado del tiempo. Particularmente porque es que tú pones un caso que es muy, 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 muy relacionado en el mundo de los ICMs. Digamos que uno puede decir, CISPE por tener mayores cuerpos de dominios, tiene 10 dominios, y incluye los técnicos, pero tú vas a CISM, en CISM no se incluyen los técnicos. Entonces, ah. cuando, entonces cuando tú dices, por ejemplo, yo también he escuchado ese caso, es CISM pero no sabe configurar un firewall, yo digo, pero es que no entiende sí, ni siquiera la certificación. Se llama Certified Information Security Manager. Entonces está centrado en los dominios de gestión. Exacto. Gestión de incidentes, gestión de riesgos, gestión de la continuidad, gestión de las operaciones, gestión. Quiere decir que él tiene que entenderlo claramente. O sea, volvemos a lo de ahorita. No puede llegar a ser un CCM sin haber pasado por un beginner y entender al menos un poco el tema. ¿Sí? Y muy probablemente muchas preguntas lo pondrán en, a pensar en, bueno, yo cómo experimenté esto o, como digo yo, y como dicen inclusive muchos instructores de CISEMES, usted también tiene que ponerse a pensar lo que pensaría el común denominador que hicieron el examen. Sí, y, y bueno, tengo una pregunta. Eh, en, en Estados Unidos obviamente utilizan esas certificaciones para medir el nivel de expertise o experiencia de la persona. Sí. De nuevo, porque un CISPE necesita tener como que mínimo cinco años. Sí, necesita eh, certificar cinco años, lo digo que un CISM. De experiencia. De experiencia. Entonces, ahí mismo ya te dice la empresa, ese tipo tiene, esa persona tiene mínimo unos cinco años de experiencia. Sí. Eh, ¿Tanto? Así, de, así, de simple. así de simple. Tanto que yo he visto casos, yo he conocido casos de personas que... Bueno, estudiaron bastante, se llenaron de un buen banco de preguntas, tal, y pasaron el examen. Listo, entonces, todos felices. Pasaron el examen. Ah, sí, ya soy CISM, listo, ya soy CISP. Bueno, pasa tus papeles para que te den el certificado. Ah, bueno, listo. Y una de las cosas con las que se encuentra, porfa, relaciona, y, y son bien específicos, porque te dicen, tienes que relacionar a las personas con las que podamos certificar tu experiencia. Por ejemplo, sí. yo te lo digo por el caso de CISEM. A mí sí. me, en, el, en el formulario le dicen, relacione a dos personas que envíen sí. una carta firmada sí. diciendo sí. que usted tiene los cinco años de experiencia como gestor o gestión de la seguridad. No, claro. A mí yo le, yo le, en ese tiempo, yo le pedí a mi jefe el favor, claro, ya llevaba los cinco años, yo le pedí el favor a mi jefe, jefe, mire, es que presente este examen, yo lo pasé y ahora necesito que usted como jefe y otros me avale que yo llevo pues este caso, entonces listo, entonces 
efectivamente mi carta ahí con eso certificada mi experiencia de pronto yo no le diría que soy un experto y yo creo que esa palabra hay que reevaluarla yo certifiqué hasta ese momento la experiencia que tenía para poder cumplir con el requisito que me exigía y saca en ese momento yo, yo, yo soy un poco más celoso con esa palabra. Yo creo que eh, llamarnos expertos eh, es complejo porque entonces uno diría es que cuando tú eres un experto, tú ya llegaste a la cima y la cima de qué? Entonces todos los días vamos a estar aprendiendo algo nuevo. Entonces todos los días uno podría decir hoy soy experto, pero ya soy un inexperto. Hoy soy que como yo utilizo una filosofía muy personal. Yo digo yo me declaro más bien un ignorante de todo para seguir pudiendo tener la oportunidad de seguir aprendiendo. A mí hay gente que me dice, ¿y tú para qué estás en esto, en este seminario? Una vez estaba, ah, bueno, en tu evento, en tu evento. Alguien me dijo, ¿y tú para qué haces, tú qué haces aquí? Y yo, no, pues no, aprendiendo, mira, estoy aquí escuchando las charlas y tal, porque me parecen súper interesantes. Me dijo, ¿en serio? ¿Tú? Que, 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 con tanto recorrido, yo le dije, mi hermano, mientras que yo no me declare como un ignorante <risa> de cualquier tema, no tendré la oportunidad de aprender nada. Sí. Eso me ha llevado a mí a redefinir esa palabra experto. Yo digo, no, no, yo no soy ningún experto. Yo puedo ser un facilitador que ha adquirido un poco más de experiencia en algunas cosas, eh, pero mi experiencia no es la única, ni la mejor, ni la peor, sino una pero, experiencia. Estoy de acuerdo contigo, pero en el tema de la industria que estamos, yo estoy muy de acuerdo que sí deben haber eh, los famosos labels, como se dice labels, estos cosas. Etiquetas. Cosas, etiquetas. Tienen que haber etiquetas donde diferencian y digan... Ay. Usted, usted es un principiante, usted es un intermedio, usted es un experto. Ah, no, to, yo en eso estoy de acuerdo. Y, sin embargo, o sea, la te bautiza, la, la industria te bautiza de esa manera. Pero ¿sí? ¿sabes qué, Edgar? Yo, yo ahí le sumaría, digamos que a, a lo tuyo, que sí creo que eso, eso sucede de manera natural, ¿sabes? Sí, yo claro. en, mi, en mi experiencia yo creo que eso sucede de manera natural. Es decir, eh, cuando tú te sientas a hablar con con diferentes perfiles, tú te das cuenta, o sea, y, y la misma industria, así como tú lo dices, se va encargando de ponerlos en el sitio que le corresponde. Exacto. ¿Sí? Sí, o sea, cuando dicen, no, es que yo soy un experto, bueno, listo, perfecto, ok, vamos a llamarte experto, perfecto, listo, entonces, eh, eh, aquel día alguien, me gustó muchísimo esa, alguien dijo, perfecto, listo, entonces, ¿sabes qué? Nos gustaría que nos dictaras una charla de tal tema. Listo. Entonces, la persona, pues, en su, en, su, en su consideración dijo, listo, yo puedo. Y efectivamente le pusieron un público de personas que sabían del tema. <risa> Pero él no tenía mucha idea de quiénes eran los que estaban sentados. Y bueno, llegó y cosas de las cosas que uno aprende cuando se va preparando para charlas que tú tienes que saber más o menos a qué público le hablas. Claro. No hizo la tarea. <risa> y cuando llegó allá, y bueno, y empezó a hablar... Todos levantaron la mano y le dijeron, mira, esto es así, esto es así, esto es así, esto es así. Y yo decía, se equivocó el hombre, ok. Y aún así los de aquí también fueron un poco, diría, fueron rudos, porque hubo alguien también que lo trató mal. Y yo le, y al final le dije, y dígame si eso lo hacía usted más experto que a él. <risa> porque si, estamos, si te podemos llamar experto, también has adquirido no solo la experticia de conocimiento, sino que también has madurado en otros aspectos. Por eso te digo que la industria sola se encarga de ponerlo. ¿sí? La industria sola se pone. Y, y, y a eso me refiero. Eh, por ejemplo, la persona que, que está allá encontré el, el, esta conversación en Twitter es de Jeremiah Grossman, que él dice, de acuerdo a mi entender, aquellas personas que tienen un CISPE, ellos no esperan que la certificación los hagan un mejor profesional en seguridad informática o que indiquen que ellos son mejores que otros pero si sí les ayuda a incrementar el tamaño del pues del, del monto en en su salario eh, por supuesto por supuesto inclusive estaba leyendo un artículo que me gustó y es que efectivamente el tener un certificado el tener una, una formación posterior le ayuda claramente porque es que esa es la etiqueta, ahí está, entonces ahí va, vamos a conectar las palabras. Esa es la etiqueta que le puede ayudar a tener un valor diferencial en términos financieros en el mercado. Porque así es, y esas son las condiciones. Entonces no es lo mismo que eh, 
Edgar Rojas, que ya es, está por certificarse en cloud, pueda costar lo mismo que Andrés Almanza, que no se va a certificar en cloud. No puede ser, porque aquí mi doctor, así de simple, para ponernos nosotros dos y no poner a nadie más. ¿sí? Exacto. Sí, no, no puede ser, no, 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 no te, tú ya te gastaste un pocotón de horas que te están haciendo con hacerte a un conocimiento que posiblemente yo lo tenga por la experiencia, por lo que sea, pero tú te tomaste la molestia de estudiar, presentar el examen, pasar el examen y eso suma unos dólares más, suma unos pesos más en ¿Sí? tu aspiración salarial. Punto. Hermano, si, si eso es lo que pide la industria. Y uno, y uno como inteligente, persona inteligente que, que somos pues nosotros, si podemos hacerlo y, y logramos decir esa certificación significa que me va a dar un aumento en el sueldo, pues eh, sí, yo voy a invertir el tiempo y voy a... <risa> uh, ni, ni voy, voy a hacerlo. Hay personas que no lo necesitan son y, y no lo quieren, no lo, no lo manejan de esa manera. Entonces, por ejemplo, un amigo mío, Nicolás Percoco, que, que es muy conocido acá en Estados Unidos, muy respetado también, él dice que para ciertos... Eh, posiciones o algo así, eh, especialmente cuando son eh, oportunidades laborales para personas junior, donde no tienen esa experiencia, pues obviamente un CISPE no es, no es, no es esperado, no esperan que una persona que esté en una posición junior tenga un CISPE, pero si tienen un CISPE, entonces le demuestra a, 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 a los gerentes o a las otras empresas que esta persona invirtió tiempo en ellos para tener un, un entendimiento bastante amplio de, de la industria. Así Pero es. él como persona, y él como él es un CISO y un CIO por acá, él como persona, él dice, yo nunca atribuyo exper, expertise, exper, ex, 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 ¿se dice cómo se dice? ¿Expertise se dice? Eh, sí. Eh, ya, yeah. no, no experiencia, pero... Eh, eh, el, es, él básicamente no dice que él, él no considera una persona experto por las certificaciones que tiene. Entonces, de nuevo, regresamos al punto que habíamos dicho. A nivel individual, al, haga lo que usted quiera. Usted, si usted dice, si, si usted considera un CISPE un experto, pues eso es cosa suya. Pero a nivel de la industria, un CISPE reconocido como un experto. Y se, y ya. Sí, 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 tal, tal cual. O sea, tal cual. Así eh, de simple. Lo mismo eh, que un sistema. Punto. Exacto. Ahora, sí. Edwin dice, Edwin tiene una pregunta que la pregunta. A mí me que... gustó esa pregunta, sí. sí. Entonces, uno cómo educa a las compañías en diferencias las especializaciones de ciberseguridad. Eh, y eso ya viene con el tema de los recursos humanos o talento. Eh, porque, de nuevo, todos vemos las bestialidades que salen cuando piden que estamos buscando una persona con 20 de experiencia y y que tengan 20, 18 años, algo así, cosas estúpidas. Eh, o sea que no sí. han tomado una de estas certificaciones aquí, como esa que estamos viendo aquí, y dice, queremos una persona que tenga, eh, para Information Security, que tenga todas estas certificaciones. <ríe> de azul, el CCI, el S Cyber. <ríe> o sea, no, ¿a quién van a encontrar con esas, todas esas certificaciones eh, para ser un experto en Information Security? Imposible. Mira que Edwin tocó un punto súper clave que yo lo remito a lo siguiente y es hoy personalmente para poner un antes, un durante y un después a la pregunta de Edwin. Hoy la realidad es que las empresas no saben cómo definir un perfil de seguridad. Uh -huh. Eso es una cosa que ya está eh, y yo creo que eso es lo que le pone también al déficit de profesionales de seguridad. ¿sí? Un tema. Tema número uno, las empresas no. Entonces, ¿cómo educarlos? Yo pienso que de pronto no tanto como a las organizaciones. Entonces, ahí hay un trabajo que tienen que hacer mancomunadamente. Eh, he tenido alguna experiencia en eso. Mancomunadamente. En lo, si la organización no tiene un área de seguridad, ¿qué hace la organización? El área de recursos humanos, ¿a quién acude? Al área de TI. El área de TI tampoco está, tiene muy claro. Entonces uno empieza a darse cuenta. Mira lo curioso. Seguridad podría ser un problema de TI, pero TI no conoce bien el problema de que la seguridad no es solamente un problema de TI. ¿sí? Entonces, y no entiende muy bien cuál es un recurso adecuado para manejar la realidad de la seguridad de la empresa. Y le dice, sí, su, su empresa, eh, nosotros deberíamos contratar a un, una persona que tenga 10 años de experiencia, que sea así, cualquier C, más las otras C técnicas, 
eh, eh, y, y le ponemos un salario entre esta sí. yo digo, bueno, ok, listo, perfecto entonces, ya está mal definido el perfil y no vas a conseguir no, exacto, de una eh, listo y eso te va a llevar a que estamos, voy a hablar un poco ya de la realidad latinoamericana que es, es un plin distinto a la realidad norteamericana y entonces puedes decir, listo, no lo, lo conseguí a, de pronto una persona que estaba necesitando y no sé qué, y dijo oh joda yo voy. Entonces imagínate un perfil que ya ha recorrido 10 años, aceptó las condiciones de la empresa. Supongamos eh, que aceptó las condiciones de la empresa y eso pasa. Y cuando llega, la empresa todavía no tiene una madurez en seguridad. Entonces, ¿qué le va a pasar al profesional? Se, se va a estrellar porque entonces no, hay que hacer un plan de riesgo. No, pues es que nosotros no tenemos riesgo. No, entonces tengo que empezar por sensibilizar el riesgo. Uy, no. Y el hombre ya viene con una dinámica de una empresa donde ya había proceso de seguridad, ya había sensibilización. Entonces, toma duro, toma duro, claro. Entonces llega y se mete semejante estrellón. ¡po! Hasta ahí le duró la felicidad a ese hombre. Resultado de la operación, se suma la estadística internacional que dice que un CISO, ¿qué está durando? Y sobre todo más las generaciones jóvenes, están durando no más de tres años. Eso, eso y, es el promedio. Ese sí, es el promedio. Exactamente, para eso. Entonces dime tú, ¿qué programa de seguridad ya nosotros que tenemos un poco más de experiencia y que entendemos un poco distinta la seguridad, no mejor, sino distinta, ¿se puede domesticar en tres años? Ninguno. Ninguna. Ninguno, porque tú sabes que el, el programa de seguridad es un programa de largo aliento, porque estamos hablando que hoy la seguridad es un tema de personas. Entonces tú tienes que hablar de cultura y la cultura mínimo, los estándares dicen que cultura organizacional se desarrolla en mínimo cinco años. Entonces tú ya cuando empiezas a ver esa brecha de dos años que tiene, entonces tú dices, no estamos avanzando. Profesional se aburrió porque se aburrió de las condiciones internas. A eso súmale que el salario no era el más acomodo y el más acorde. Y, y no, no se compensaba muy bien como su experiencia. ¿sabes? Entonces... La, ra la raíz de todos estos problemas, aquel día estaba diciendo yo, yo creo que las organizaciones y sobre todo las que no son maduras en el tema de seguridad, deberían crecer con, e con el recurso. Es decir, ahí vale la pena pensar, ¿sabes qué? Déjeme tener un junior que crezca conmigo. Ok, busquemos alguna alternativa para que alguien esté en observación, monitoreo, como digo yo, sea el mentor de ese muchacho para que lo ayude y los dos crezcan, aprendan y sea una relación más sólida, sobre todo buscando algo que le interesa a la industria y es que se mantengan o se rompa ese ciclo de deserción de los profesionales de seguridad en tres años porque eso está acabando con las empresas en temas de seguridad. No le dura la estrategia de seguridad cuando dice no, no se me fue, dos años me duró, no, no alcanzó a terminar, no, no, no alcanzó a implementar ni la mitad del programa que teníamos. Exacto, no, exacto, y, y, ese, y ese es un problema, ese es un problema muy, muy, muy fuerte eh, para los CISOs, porque de nuevo, cuando uno ya llega al nivel de CISO, eh, uno ya tiene una metodología, una manera de trabajo, uno, uno ya sabe que, que con tanto esfuerzo uno espera ver algunas clases de resultados, eh, pero si se encuentra en, en unos lugares donde eh, no logras esas metas, y ahí, ahí es donde comienza el estrés, donde comienza sí. el, el auto se uno comienza a autocalificar y uno dice, pues madre, yo como que yo no sé lo que estoy hablando. A, a, algo así, ¿sí? Y todo esto entonces le empieza a mostrar, por ejemplo, para, para conectar como todos estos puntos, porque uno puede decir, no, es que están desconectados. No, esto lo que va mostrando es que efectivamente el profesional de seguridad tiene una carrera que va recorriendo durante todo el tiempo. Una carrera que nace y que tiene que nacer con una fundamentación. Así con este, es que a mí me parece que este mapa está perfecto. Que tiene, para hacer la lectura general, más allá de lo que dice ahí, que tiene que tener un comienzo, que tiene que tener una, entre el intermedio y el avanzado, es la apropiación que el profesional hace de lo que está experimentando. Porque eso no pasa en el pregrado, eso tampoco va a pasar en la especialización, entonces todos estos eh, re, todos esos punticos le van ayudando es a que su apropiación se haga significativa para la realidad del mercado que lo va a poner posicionando en un punto X para decir ah ok, hoy ya voy en advanced y sí claro, ya soy CIC, ya soy CISP 
como está aquí. Y ya pasé por eh, los plus de, de los en seguridad, por ejemplo. Entonces pasé por lo básico, eh, ya entendí muy bien las redes, después cogí, hice todos estos CNA, hice OCCP, bueno, listo, me, me gustó esa parte, me dediqué, sin embargo, me dio la carrera para tomar esa gran decisión de si sigo por lo manager o me quedo en lo técnico, tomé lo manager, voy a seguir por ahí, voy a pasar a, a, a seguir desempeñándome como un coordinador de seguridad, como un gestor de seguridad, voy a, creciendo, 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 ya estoy listo para mi CISP, Uy, ya me pueden llamar manager de seguridad, perfecto, sigo creciendo, sigo creciendo, seguí ampliando mis capacidades y voy a tener ese título de experto que ya lleva los 10, 15 años, que al experto llegaré con 15 años siendo un buen CISP, buen CISM, que tiene una buena experiencia, que ha corrido todo un camino y que ha llevado como todo ese paso a paso, ese proceso ¿Sí? que le permite mostrar ese valor por el cual le van a pagar ¿sí? y que lo van a, a, a llevar. Entonces tú vas conectando como todos estos puntos. Entonces yo digo, educar a las compañías en relación a las especializaciones y certificaciones es, yo creo que sí es necesario y sí. cómo hacerlo definitivamente. Eh, yo inclusive lanzaría la pregunta más bien para dejarla abierta con los siete participantes que tenemos, cinco, porque nosotros <risa> somos siete, ¿sí? Y es, ¿los headhunters se están preparando de alguna manera para entender qué es un perfil de seguridad? Hagamos de otra manera, que lo estaba viendo mientras estabas conversando y tiraba cifras. Hagamos el ejercicio rapidito de cuán, cuánto tiempo estamos nosotros viendo desde un beginner hasta un experto. Entonces, yo, yo te lo tiro lo mío y tú me dices, ¿tú qué opinas? Yo digo que para beginner, eh, novice, un, un año. Sí. Un año le dura eso. Sí. De, 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 de después del primer año hasta el quinto año, intermedio. O sea, eh, porque has pasado, ya has pasado cinco años en, 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 en ese aspecto técnico. Eh, entonces sí. Yo diría cinco años intermedio. Avanzado, eh, desde el sexto año hasta el décimo año es avanzado. Sí. Y de ahí desde el 11 en adelante ya, ya estás haciendo, ya, ya, estás, ya estás llegando al, al, al punto clave de tu carrera. No al final, sino al punto clave. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Sí. Digamos que eh, la sumo porque así como así ha sido como también eh, lo estaba poniendo como en retrospectiva con mi propia, con mi propia experiencia. Desde Ajá. el año, no, para contarlo, desde el año 98... Mira, desde el año 98 hasta el año 2005, yo trabajé en una compañía y ahí desarrollé todas esas capacidades, super linucero, desarrollador de kernel, hasta para el carajo, mejor dicho. Y cuando llegué al 2005, que entré a mi primera empresa ya como analista de seguridad. ¡Tú! Ya, avanzado. El, el, el cargo no existía, ¿no? Pero yo llegué a hacer la apropiación de lo que tenía. Entonces, eh, empezamos con el tema de seguridad informática y que, bueno, entender bien. Entonces, pues claro, ya yo traía todas las palabras de los firewall y cómo funcionaban las arquitecturas y tal, tal, tal. Sin embargo, yo ahí no tocaba todavía. Eh, había visto y por ahí había escuchado el 17999, pero para mí eso era... Todavía no estaba muy interesado en esa vaina. Porque para mí eran los controles técnicos y la vaina. Y, y entonces que hay que poner el firewall y que el proxy y que la VPN y que bueno, y que cifremos y que entonces, todos esos juguetes técnicos. Yo seguía ahí como ta, 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 ta. Y en algún momento alguien me hizo una pregunta como en el 2007. Bueno, ¿y cómo le damos sentido a todo eso? <risa> Tiene que haber una forma de darle sentido. Entonces eso me, 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 me tocó. Y mira, ya llevo do, en 2007, 98, entonces ya van nueve años, entonces ya más o menos... Estamos ahí, como en la misma cuenta. Entonces yo empecé a interesarme en el 17799 y lo empecé a estudiar y, y empecé como a entenderlo mejor. Ah, ok, esto tiene gestión. ¿Qué sí entendí yo ahí? Que yo no era un experto en gestión, pero tenía que preguntarle a los que sabían de gestión. Entonces me fui y me empecé a crear relaciones con eh, la líder de calidad, con la líder de procesos, con la que ellos entendían la gestión más fácil de lo que yo lo podía haber entendido. Entonces yo dije, yo sí fui, a, digamos que de alguna manera se me prendió el bombillo en decir algo que sí hoy digo con ratificación y que lo dicen los informes, pero yo lo he venido diciendo ya también hace tiempo. El CISO necesariamente tiene que tener unas relaciones súper sólidas claro. para poder desarrollar su carrera. Sí. 
muy de acuerdo. Eh, mostremos el, el, la gráfica que tú tenías, porque esto Entonces, ya, ya, ya implica el tema de la carrera. Exacto. Entonces, aquí hay, yo, yo no sé, si me toca cerrar la, yo digo, ah, detengo me, la tuya, ah, listo, perfecto. Sí, sí, ok, sí. entonces yo también tengo un slide acá que, que me gustó mucho, digamos, ¿esto qué es? Para explicarle a todos los que voy a mostrar, esto es el estudio, estos datos que les voy a mostrar es el estudio de lo que hacemos en Colombia que se llama la encuesta de seguridad informática, que la hacemos con la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas. Entonces, en la, en, en la gráfica que les voy a mostrar es el preferido de la industria colombiana independiente de los sectores de las certificaciones, particularmente hablando de las tres más reconocidas, ¿sí? que es como una de las primeras cosas que está en la parte superior. Entonces, lo que están viendo en la parte superior es desde cuando hemos estudiado cómo se desenvuelve CISPES y CISEM en Colombia. De, mira que ahí está desde el año 2005. ¿Sí? Entonces, mm. primero, que definitivamente las certificaciones se han, desde el 2005 hasta el 2018 son 13 años, significa que las certificaciones son importantes. Esa es la primera lectura que hay que hacer. ¿Sí? Y mira que cuando uno mira los, los, los recorridos, cómo se han vuelto la naranjada es CISP y la gris es CISM y la azul, que la empezamos a evaluar desde el 2015, es CEH. ¿Sí? Las tres se siguen manteniendo. Nosotros inclusive en un estudio posterior hicimos una proyección y van a seguir, hicimos proyección hasta el 2025 y van a seguir siendo igual de relevante, van a seguir creciendo. Crece más si se me. Y este, esta realmente se refiere a lo que hoy los profesionales tienen. O sea, tienen más si se que si pes. La encuesta también tiene una pregunta y es ¿qué desean en el futuro? Resulta que el resultado es al revés. ¿Desean más si pes? que si se me. ¿Por qué? Porque resulta que en el mercado la certificación CISP se paga mejor. <risa> ¿Sí? Y eso lo, lo traigo a colación con los gráficos de abajo que son como en uno, el top 5 de certificaciones. Digamos que pues está CEH es una certificación que se paga bien a nivel internacional, CISM, CISP y la de GIAC. GIAC Institute, que también. Y en el otro está en el top 10 y coinciden las mismas. CH, CISM y CISP son las que están pagando muchísimo mejor en el mercado, tanto de Colombia como del mundo. Son las que pagan más en el mercado. Interesante. ¿Sí? Con, Contia, Contia puntea y Contia también tiene eh, eh, porción de mercado, claramente. ¿sí? Tanto que en esta, en, en esta 10 aparece. ¿sí? Eh, sin embargo, la realidad es en el último informe del 2000, yo lo recuerdo un poco bien, en noviembre del 2019 salió el último informe de valoración de las certificaciones y en promedio, si y CM, eh, un profesional que tenga 15 años de experiencia y que tenga esas certificaciones, eh, puede estar en, oscilando entre los 140 y 160 mil dólares en Estados Unidos al año. ¿sí? Entonces tú dices, definitivamente las certificaciones le ponen un peso al profesional y en la carrera, viendo como todo esto, en la carrera del profesional, es importante considerarlas, es que los datos no mienten, los datos dicen que es importante considerarlas y que efectivamente para la mejoría salarial las certificaciones son una garantía. Para la vigencia en el mercado de largo plazo, las, eh, el estudio formal es una garantía. Una garantía. Eso es sí. lo que tengo la semana pasada. Exactamente, para, de, para conectar estas dos conversaciones de la semana anterior. ¿sí? Entonces, eh, en la carrera, en la carrera, en esta carrera del profesional, es importante que él, a, a mí por eso, a mí me pareció que yo creo que podemos hacer hasta un mapita después, aunque yo tengo un slide lástima y no lo pude mostrar, de, yo lo tengo así, usted empieza como un beginner que va consumir mucho tiempo aprendiendo o afianzando técnicamente todo lo que sabe. En el intermedio lo que va haciendo es, yo, yo lo tengo clasificado así, usted sale de la universidad con el saber. Cuando va a la empresa, empieza a aprender a hacer. Cuando empieza a desarrollar capacidad, ya sabe hacer. Y cuando se vuelve un súper experto, es que usted ya sabe tomar decisiones con ese saber y hacer al mismo tiempo. ¿sí? Entonces tú sabes hacer, pero también sabes qué hacer, en cuándo hacerlo y, y 
eso que llamamos la famosa intuición, realmente no es la intuición, sino que es nuestra experiencia puesta al servicio para las situaciones críticas, ¿sí? Porque no nos digamos mentiras, el CISO se prueba es en el momento crítico, entonces eh, el CISO el, el de alto nivel se prueba en el momento crítico, el que coge toda esa experiencia y todo ese barrido que tiene su carrera y lo pone al servicio de esos momentos críticos, pero ahí ya tiene 15 años de experiencia, mi doctor. Sí, ya, yo he conocido CISOs, CISOs que estamos en reuniones y hacen una pregunta y yo, uy, ¿cómo la respondería? Y llega el CISO y dice, no, esto no tiene nada que ver con esto, tiene que ver con esto otro. Y yo, pues sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, estamos hablando acerca de eh, un CISO de más de 30 años ya de experiencia. No, estamos, ¿Cómo CISO? ¿Cómo CISO? Exacto. Y estamos ahí hablando y entonces alguien llega y le dice, bueno, tenemos que en, eh, en esas factorías, eh, tenemos que eh, pues crear políticas de, de acceso para ver, permitir eh, a qué pueden, eh, a qué áreas del Internet eh, los usuarios pueden, pueden entrar. Y el CISO llega y dice, bueno, y dígame eso, ¿por qué tiene que ver con ciberseguridad? Y entonces dice, no, porque es que hay que definir a dónde pueden entrar y no pueden entrar. Y dijo, no, no, eso, eso na, nada que ver con ciberseguridad. Eso tiene que ver con políticas de la empresa. Eso tiene que ver con recursos humanos. <risa> y yo me quedé, pues, madre, ¿cuántas, cuántas empresas eh, des, eh, les, le, les entregan todo eso? Ah, o sea, ciberseguridad, ¿por qué? Porque utilizan los controles de ciberseguridad para cumplir esos objetivos, pero como él dice, es que nosotros no estamos aquí para, nosotros estamos aquí para ejercer, eh, pues, esos, esas políticas, pero nosotros no estamos aquí para crear todas esas políticas, esos, de otros departamentos, y, pero lo dice de una manera tan simple y tan clara, que uno dice, este tipo sí sabe lo que está hablando. Sí sabe lo que está hablando, y entonces, ¿qué es eso? La experiencia, experiencia. de haber consumido esos, o sea, es que 30 años, que lleva ya acumulado esta experiencia, le dan para poder dar esa opinión así como con esa frescura y esa tranquilidad. Che, eso, y eso ahí no, no es, no, ahí no hay, ahí no son las certificaciones, ahí no son sus doctorados, no. ahí es la experiencia. La experiencia. Puesta ahí, al servicio. Ahí nadie le está diciendo, ¿usted es un CISPE? <risa> Sí, no, nada, no, no, y ni siquiera va a responder desde que es que en CISPE me... Eh, no, 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 no. Sí, este, eh, seguramente que ni siquiera responde como a veces uno encuentra eh, CISOs que dicen, no, es que la 27.001 y uno dice, pero ¿por no, qué me respondes como, 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 como si tuvieras que, como si tuvieses aprendido el libreto? Sí. Entonces quiere decir que no has recorrido todavía, todavía te falta experiencia para poder dar una, un, un punto crítico. Sí, o, 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 o sea, casi que uno le estaría diciendo oye, tú todavía no tienes pensamiento crítico al re, alrededor de la ciberseguridad exacto me estás, está, recitando, está, estás recitando está, la norma exacto, y, está, está, exacto. Y, y las normas son exactamente eso, son sugestiones o sugerencias para, para la empresa, ¿no? Eh, pero bueno, ese es otro ese es otro tema otro tema uh, bueno, amigo Siempre. Sí, ahí Efraín escribió antes de irnos para despedirnos. Efraín escribió algo que me parece muy, muy apropiado. ¿sí? Y sobre todo me parece clave lo último que dijo. ¿sí? Un lenguaje y entendimiento común. Claudia escribe que los CISPE y CISM tienen comportamientos parecidos, pero en, pero en el último año se están espaciando. Pues digamos que cada uno tiene una orientación distinta. ¿Sí? Y yo creo que esos, esos comentarios son importantes. Yo de pronto les dejaría aquí en el chat, eh, yo creé una encuesta que me gustaría, es un, realmente no es una encuesta, sino es solamente contestar si, si les gustó esta conversación o no, entonces qué, qué aprendizaje se llevan, ahí les dejo el link, no, no depende de esta, si, si, si la pueden contestar, chévere. Eh, <risa> y bueno, Edgar, nuevamente, mil gracias. No, no. Eh, eh, yo creo que ahí sí, te, te tendremos que seguir y seguramente que seguiremos. Yo seré otro de los primeros que diré. Vamos a seguir conversando porque yo creo que estamos tocando muchos temas y cada vez que participan otros y aquí hay unas ideas muy importantes, eh, las vamos tomando para seguir conversando y ojalá y se sigan dando estos espacios con otros eh, que participen. Sí, gracias correcto. Claudia, gracias Efraín, gracias Edwin, eh, que fueron los que por lo menos están acá en, en el chat. Yo creo que hay que agradecerles a ellos pues, por su paciencia, el, 
el privilegio de que escriban comentarios y pues que nos alimentan a nosotros también. Entonces, pues hay que darle las gracias a ellos. Gracias, Edgar, sí, gracias, por este espacio. Entonces, pues bueno, ¿no? Nos vemos en la próxima, si Dios quiere. Que sí, tengan esperar un, que... un, buen, un buen fin de semana largo, ¿no? Sí, es largo para nosotros, así es. Como para variar. Listo. Sí, <risa> es el mes de los puentes. Ay, güey, madre. Bueno, bueno sí. cuídate mucho. Que esté muy bien. Gracias, Judy. Bueno, cuídate. Sí.